Now, let's randomly answer questions from one of our followers. At ito ay galing kay Ma'am Vivian Gomilab. Marami ito mga 15 items ito. So, sa video ito, dito lang muna tayo sa 1, 2, 3, 4, 5. Para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. Ito naman yung FB Group, Philippine Civil Service Review for All, kung saan pwede kayong mag-post dyan. Marami tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Pwede rin kayong mag-share sa mga reviewers niyo At pwede kayong pumunta sa files ng grupong ito at maka-download kayo ng libreng printable na reviewers. Pwede rin yung ibigay sa akin yung email niyo Kung makahintay kayo, isi-send ko sa, e sa email nyo yung mga libreng printable na reviewers. Isulat nyo lang kung AFSAT ba yun or yung civil service exam or yung entrance, uh, college in entrance test. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. At ito namang nasa gilid, ito yung, yung Lunalin Vlog. Kasi yan yung pang-araw-araw natin kung nasaan tayo, dyan ko nilalagay. Ito naman yung mga upload na mga anak ko at ito naman sa pamanggin ko. So anyway, number one. A certain number doubled and increased by 10 is 14. What is the number? Now sa actual na exam, mas magandang ibaliktad mo. So 14 minus 10, that is 4. Double, so i-divide lang natin ng 2, that is equals 2. Ngayon, dahan-dahanin natin. A certain number, let N be that certain number. Doubled, bali, i-multiply natin si N by 2, or pwede namang 2N. Increased by, mag-add tayo, increased by 10 plus 10. 10. Ang is equals, yan siya, 14. So, therefore, itong problem na ito, itong word problem na ito, kung in-convert natin to equation, yan na yun, 2n plus 10 equals 14. Next, ipagsama natin yung mga like terms. Itong mga numbers na ito. So, ngayon itong 2n, i-keep lang natin si 2n. Itong plus 10, since pang plus siya dyan, kung i-transfer sa kabila, magiging minus 10. So, therefore, 14 minus 10, that is 4. Now, para ma-isolate natin si n, since si 2, pang multiply sa n, pang divide na siya ngayon sa 4. In other words, nag-divide tayo ng 2 to both sides para makancel si 2 dyan. Si n na lang ang natira. So, n equals 4 divided by 2. That is 2. Kaya, 2 ang sagot dito sa number 1. Ulitin ko ha. Never memorize the answer kasi hindi yan nakakatulong. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Number 2. If a equals b over 5, and 10a equals 14, what is b? Doon muna tayo sa shortcut para magamit nyo sa actual na exam. 10 divided by 5, that is 2. Yang 2 na yan, yan yung pang divide mo sa 14 equals 7. Kaya ang sagot dito ay 7. Ngayon, hindi nyo yan maintindihan kung hindi natin i-detalye yung solusyon. I-detalye natin. Yung value ni A daw ay B over 5. Tapos, itong 10A equals 14. Again, yung value ni A ay B over 5. So, i-substitute natin si A as B over 5. At i-multiply natin ng 10 equals 14. Kopyahin na natin si 14 ba? Ang tanong lang naman ay yung value ni B. Ngayon, itong 10 at saka 5, that is 2. So, this is 2B equals 14. Ulitin natin. Nagmultiply tayo ng 10 at itong si B over 
5. Itong 10 na ito, kapag mag-multiply tayo, mam fraction yung b over 5. Okay, si 10 ay whole number. Lahat ng mga whole numbers, mayroon yung 1 as denominator. Pag mag-multiply tayo, 10, at ay yung numerator at numerator. So, 10, b over yung 5 natin. 10 divided by 5 equals 2. So, nandyan pa rin si B. Kaya, 2B. Next. Para makuha natin yung value ni B. Since itong si 2, pang multiply sa B, pang divide na ngayon siya sa 14. In other words, nag-divide tayo ng 2 to both sides. Para ma-isolate na natin si B. Makuha natin yung value ni B. Now, B equals 14 divided by 2, that is 7. So, yan yung value ni B, 7. Number 3, a bomb was dropped in an area where rebels were hiding. The perimeter of the damaged area was 480 meters and width was 15 meters. What was the length of the damage area? Ano ibig sabihin ng perimeter? Sulat natin yung perimeter. Wag na wag niyong kalimutan na yan yung total sides. Now, ang nasa problem meron tayong width at hinahanap yung length. Ibig sabihin, meron tayong four sides. Yung four Sides na yan, meron yang dalawang length plus yung dalawang width. Kung i-add natin yan, that is perimeter. Yan yung total. Given yung perimeter, 480 meters. Tapos yung width ay 15 meters. So, 15 meters si width. I-multiply natin ng 2. So, obviously, ito na yung equation na madali na natin isolve ang value ni length. Now, before natin yan isolve, doon muna tayo sa shortcut. Sa actual na exam, dapat alam muna kung anong ibig sabihin ng perimeter. Ito yung perimeter, 480. Sa isang side, that is 15. 15 times 2 equals 30. 480 minus 30 equals 450. Tandaan, dalawa yung length. So, i-divide natin ng 2 ito. So, 450 divided by 2, 225. So, yan na yung sagot, letter D, 225. Ngayon, ipagpatuloy lang natin yung solution natin, yung naunang solution natin. 2 times 15, this is 30. So, kopyahin yung the rest. Next, ipagsama yung mga like terms. Itong 30 na ito, since pang-add siya, pang-minus na siya kung i-transfer natin sa kabila. In other words, nag-minus tayo ng 30 to both sides para makansas si 30 dyan, nandun na siya sa kabila. Ang natitira mo na lang ay yung 2L. 2L equals 480 minus 30. This is 450. Para ma-isolate natin si L. Since si 2 pang multiply sa L, pang divide na ngayon siya sa 450 natin. In other words, na-divide tayo ng 2 to both sides. Para makancel si 2 dyan, si L na lang ang natira. So, L equals 450 divided by 2. And that is 225. Kaya ang sagot nito ay 225 meters. Now, para sa number 4 at number 5, kung interesado kayong malaman kung paano yan isolve, albangan yan sa next na video para mag-rest muna tayo. Now, kung gusto niyong sagutan muna yan, so pwede niyong ipost ang video ito Sagutan nyo muna bago nyo makita yung next na video natin kung ano nga ba yung sagot dito. Thank you and God bless.